Önce anlatmak istemedi. Ürkekti. Sonra başladı anlatmaya hikayesini. Adını söylemedi mi? Söyledi. Adı Bahattin'miş. Bakırköy meydanında bir deri çanta dükkanı varmış. Ama pis herif tecavüz etmiş kıza. Bahattin. Hayırdır? Kaç gündür bakıyorum sana. Biraz da sen bizim yüzümüze bakarsın herhalde. Bahattin abi ne diyorsun? Bahattin abi Bahattin abi. Yeter ya! Bahattin abi. Bedava kalacaksın sanırım bu evde. Bahattin abi! Ha? Sonra oradan da kaçmış gariba. Karakola sığınmış. Tabii hemen aileye haber vermişler. Ee, abisi gelmiş karakoldan almış. Ama şikayetçi de olmamışlar. Sonra abisi karakoldan alır almaz otobüre götürmüş hemen Adana'ya götürmek üzere. Ya da ne olacaksa olsun dedim abla kaçtım ben yine kaçtım İstanbul'a geldim. <gülüyor> Kaybedecek bir şeyim yok ki. Ağlama kızım. Tamam yardım edeceğim ben sana. Acıdım garibana. Baktım kalacak yeri de yoktu. Bize götürdüm. Bir süre bende kaldı. Ben Aksaray'da bir müzikolde çalışıyordum. O da benimle beraber çalışmaya başladı. Sonra ne oldu? Sonrasını bilmiyorum komiserim. Ya yani üç dört gündür ondan ses seda çıkmadı. Birden ortalıktan kayboldu. Ben de size geldim şimdi. Vay anam vay vay vay. Ulan it herif. Hani tanımıyordun lan kızı? Hayır komiserim ne oluyor ya? Ne olacak lan? Hayvan herif. Tanımıyorum dedin kızı tecavüz etmişim. Kim dedi? Yalan yalan. Ulan kız sana gelmiş ulan kalma ya. He? Komiserim ne dediğinizi anlamıyorum. Ne yaptın lan kıza? Öldürdün mü yoksa he? Söylesene lan ne yaptın kıza? Nereye kaçıyorsun lan? He? Nereye kaçıyorsun lan Öldürün. Bir ben. Konuşmak gebertirim lan seni yoksa. Niye öldürdün kızı? Yemin ederim benim suçum yok komiser abicim. Bana komiser abicim falan deme lan komiser abicim. Ne diyeyim abicim? Bana bak bir daha söylersen Allah yarattı demem girişirim burada. Ağız yüz kırarım. Abicim abicim ne abicim lan? Ya neresi oğlum burası? Anlat. Anlat elimde kalacaksın yoksa. Bak lan suratıma. Pardon bir bakabilir misin Selim? Ne oldu Zeynep? Suç aletindeki DNA analizinin sonuçları çıktı. DNA kızın anne tarafından bir erkeğe ait. Tamam. Hemen şu itinkiyle karşılaştıralım o zaman. Akrabası mıymış? Olabilir. Aynı köydenler. Belki anne tarafından akrabasıdır. Tamam. Sonuçlar ancak akşama çıkar ama. Var mı lan senin bu zayıda ile akrabalığın? Yok komiserim. Ne akrabalığı? Sorularıma soru ile cevap verme lan. Var mı yok mu? Komiserim yok. Vallahi yok. Hani demin kızı tanımıyorum dedin? Ulan bana bak. Eğer o DNA'nın kerestedeki ile tutarsa... ...bittin sen bittin. Nereye kardeşim? Ben ne yaptım? Anlamadım ne yaptın? Ben... Ben kız kardeşimi öldürdüm. Sakin ol. Polat Yüksel, 19 yaşında. Zahide'nin kardeşi. Niye teslim olmuş acaba? Vallahi bilmiyorum daha sorgulamadım. Oturttum sizi bekledim. Biz ne yapıyoruz? Ee, sorgulayalım şunu. Bakalım ne anlatacak? Tamam. 
Siz isterseniz Ayça ile gidin, ben hallederim bunu. Ne oldu? Bozuk mu atıyorsun? Yok canım, ne bozuk atması ya. <gülüyor> yani siz gidin. Yani nalbur cinayeti sonuçta, önemli daha var. Yapma Selim ya, bana yapma var yani. Kıskanıyor musun yoksa? <gülüyor> ya canım, neyini kıskanınca bunun ya? Ne bileyim yani, çekici, güzel, akıllı, mutlaka bir şeyini kıskanmışsındır. Çarpıcı demeyi unuttunuz. Yani baksanıza şu halinize. <gülüyor> ne varmış halimde? <gülüyor> yok bir şey yani, bir şey yok. Selim. Tamam, yok bir şey isterseniz hadi bitirelim şu işi. Kırmızı dosya aldınız mı? Ayıldın mı bakalım? Çok üzgünüm. Böyle olsun istememiştim. Tamam, sakin ol. Şimdi en baştan anlat bakalım. Ne oldu? Zahide geçen sene evden kaçmıştı. Başını derde sokmuş. Abim alıp Adana'ya getirecekti. Ama yine kaçmış akıldı. İzini kaybetmiştik. Sonra bir gün iyi olduğunu söylemek için annemi aramış. Kızım, ne olur dön bak. Hepimiz öldük meraktan. Anneciğim dönemem. Öldürürler beni. Olur mu öyle şey kızım? E bak Polat da yanımda. Hiç izin vermeyeyim ben sana bir şey yapmalarına. Kim de var? Zahide mi? Yok, ne Zahidesi? Ben Aynur kızıyla konuşuyorum. Yok, söyle ben! Babam anladı Zahide olduğunu. Annemi dövüp yerini öğrendi. Fikriye diye bir kadının yanında kalıyormuş. Benden de gidip işini bitirmemi istedi. Sen de bitirdin işini öyle mi? Zahide beni çok severdi. Lafımı da dinlerdi. Babam seni affetti dedim. Beraber Adana'ya döneceğimizi sanıyordu. Sonra tutturdu yere batan sarnıcını göreceğim diye. Hep merak ederdi zaten. Bir türlü vakit bulup da gidememiş. Tamam gidelim dedim. Sonra? Fikriye Bakırköy'de oturuyormuş. Müzeye gitmeden önce köyden çocukluk arkadaşım vardı, Bahattin. Dükkanı var meydanda. Ona uğradım. Can taşı deri. Evet. Ama nedense Zahide gitmek istemedi. Sen git. Ben yeğenlerime hediye alacağım. Öyle olsun bakalım. Abla hoş geldin. Abla çok güzel, tereke kumaşı, bez bebek, müthiş. Şu ne kadar? Onlar yedi buçuk abla. Bunu alayım. Tamam abla, ben onu sana paketlisiyim. Ya ne gerek vardı şimdi? Uzatma lan, Kamur'un annem ufak bir olsun işte. Ha biliyor musun, Zahide de burada, İstanbul'da. Ciddi misin? Yani şimdi burada mı? He vallahi dışarıda. Beş değil mi? Teşekkür ederim. Eyvallah. Hadi gel bir Bahattin'e uğrayalım da ayıp olmasın. Gelmeyeceğim ben. Niye hadi ya? Gelmeyeceğim. Ya niye? Hadi diyorum sana. Gelmeyeceğim diyorum. Gel. Ge gelmeyeceğim. Sonra biraz zorlayınca anlattı olanları. Meğer buna tecavüz eden Bahattin'miş. Yapacak bir şey yoktu artık. Hiçbir şey çaktırmadım. Önce müzeye gittik. Sonra da gece alıp ormana götürdüm. Bir uzun alıp... Kafasına vurdum. Sonra da tülbentiyle boğdum. Ve vicdan azabına dayanamayıp teslim oldun öyle mi? Namus cinayetleri Türkiye, Pakistan, Brezilya ve daha pek çok ülkede her yıl binlerce genç kız ve kadının canını alıyor. Aslında eşcinsel erkekler de namus cinayeti kurbanı olabiliyor. Haziran 2005'te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu bu cinayetleri önlemeye yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Artık failler en yüksek ceza ile cezalandırılıyor. Kimse tahrik indiriminden yararlanamıyor. Artan cezalar yüzünden namus cinayetlerinin yerini namus intiharlarına bıraktığı ileri sürülüyor. Bu görüşe karşı çıkanlar kanun öncesinde de kadınların intihara zorlandığını belirtiyorlar. Aslında her kadın ve eşcinselin intiharı cinayet gibi soruşturulmalı.